Welcome to the 27. Willkommen zu Tag 27. Wow, we are almost there. Wir haben es fast geschafft. With our 28 days Mit unseren 28 Tagen of communion. des Abendmahls. Divine protection and communion. Göttlicher Schutz durchs Abendmahl. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. So today, heute, the word that is gonna stand out, das Wort, was uns begleitet heute, Is supplier God. Ist Ausrüster Gott. Halleluja. Halleluja. Therefore, let's go into reading Psalm 91. Also gehen wir in Psalm 91. Amen. Amen. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress. My God in him I will trust. Surely he shall deliver you from the snail of the flower and from the perilous pestles. He shall cover you with his feathers and under his wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walk in darkness, nor of the destruction that lay waste at noonday. A thousand may fall at your side and ten thousand at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Because you have made the Lord who is my refuge, even the most high your dwelling place. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cover, the young lion and the serpent. You shall temple underfoot. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt. Vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht, den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. 
Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Amen and amen. Amen und amen. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. For this awesome day. Für diesen wunderbaren Tag. And thank you, Father. Und danke, Vater. For your marvelous grace. Für deine fabelhafte Gnade. Protection. Dein Schutz. And caring. Und so wie du versorgst. For all these days. Dich kümmerst und gekümmert hast in all diesen Tagen. This month. Und in diesem Monat. And we pray, O oh Lord. Und wir beten, O oh Gott. That you will go with us today. Dass du mit uns heute gehst. Pour out your wonderful grace. Gieße deine wunderbare Gnade aus Blessings. über uns und deine Segnungen. And you the great supplier. Und du der große Versorger. We pray, Lord. Und der, der uns ausrüstet, wir beten, Herr. That you will supply us. Dass du uns versorgst. All that we need today. Alles, was wir heute brauchen. In Jesus mighty name. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. And amen. Und Amen. All right, let's go into taking the communion together. Wir wollen das Abendmahl gemeinsam einnehmen. We want to read. Wir lesen Matthew 26. Matthäus 26. From verse 26 to 28. 26 bis 28. Let's read. Wir lesen. And as they were eating, Jesus took bread, blessed and break it, and give it to the disciples, and say, Take it. This is my body. Then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, Drink from it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shared for many for the remission of sins. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, Trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Halleluja. Halleluja. Father, we pray. Vater, wir beten. In the mighty name of Jesus. Im mächtigen Namen Jesu. As we lift up this bread before you. Wie wir dieses Brot vor dir erheben. We decree and declare. Wir erklären und erlassen. That this bread. Dass dieses Brot. We supply in our body today uns zurüstet an unserem Leib heute. That is missing, Alles, was wir brauchen. Anyone that need more nutrition, jeder, der mehr Nährwerte braucht. In their body, an ihrem Leib. We decree and declare, wir erklären und erlassen, that you will supply them, dass du sie versorgst. Anyone, jeder, der mehr more Blessings and healings. Das, der mehr Segen und Heilung auch braucht. In, their body, in ihrem Leib. You will supply them. Dass du es ihnen gibst. Anyone, jeder. That need more strength, der mehr Kraft braucht. In their body, an ihrem Leib. We decree and declare, wir erklären und erlassen. As they partake in this holy communion, so wie sie teilhaben an diesem heiligen Abendmahl. You will supply them, dass du sie zurüstest. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Father, we also pray. Vater, wir beten auch. Anyone jeder, that need more strength, der mehr Kraft braucht, in, their body, in ihrem Leib, that you will supply them. dass du, du sie zurüstest. Let the bread today Lass das Brot heute walk miracles Wunder wirken in, the name of Jesus. in Jesu Namen. And we pray for those that are looking for the seed of the womb. Und wir beten für die, die für nach der Frucht des Leibes suchen. You 
dass du auch ihnen gibst. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Thank you, Lord, Danke, Herr, for miracles, für Wunder, of supplying whatever that is missing, dass du uns gibst, was auch immer fehlt. In, our life, in unserem Leben and in our body, und in unserem Leib, and in our marriage, in unserer Ehe, and in, our relationships, in unserer Beziehung, and in, our ministries, in unseren Diensten, and in our working place, an unseren Arbeitsplätzen, and in, our business, in unseren Geschäften, in Jesus' Name. In Jesu Namen. Amen. Amen. You can partake in the bread, du kannst God. teilhaben am Brot, Kind Gottes. The Bible say, die Bibel sagt, in the same manner, auf dieselbe Weise, he took the cup, er nahm den Kelch, and he blessed, segnete ihn, and he gave it to his disciples, gab ihn seinen Jüngern said, und sagte, This is my blood of the covenant. Dies ist mein Blut des Bundes. That is shared for many. Vergossen für viele. For the forgiveness of sins. Zur Vergebung der Sünden. Father, we pray, O oh God. Vater, wir beten, O oh Gott. That even as we partake. Dass so wie wir teilhaben. In this blood of the covenant. An diesem Blut des Bundes. May our sins be forgiven. Möge unseren Sünden vergeben werden. May our sins be washed away. Mögen uns unsere Sünden weggewaschen werden By your precious blood. durch dein kostbares Blut. As we partake, so wie wir teilhaben in this blood of the covenant, an diesem Blut des Bundes, we receive your divine grace, wir empfangen deine göttliche Gnade to do exceedingly, über alle Maßen abundantly, und im Überfluss above anything we can think or ask for. über alles tun wirst, mehr als wir je uns vorstellen können. In, Jesus mighty name, in Jesu mächtigen Namen. Father, we decree and declare, Vater, wir erklären und erlassen, that from today, dass von heute an may the power of the blood möge die Kraft des Blutes keep speaking weiterhin sprechen in, our life, in unserem Leben, in the life of our children, im Leben unserer Kinder, in the life of our family, unserer Familien, in the life of our Our church, unsere Gemeinden, in the life of our working places, unserem Arbeitsplatz, let the blood speaks, lass das Blut sprechen, in, Jesus name. in Jesu Namen. Therefore we stop any calamity, und so halten wir jedes Unheil auf, any accident, jeden Unfall, any death, jeden Tod, the enemy has sent this weekend, den der Feind schicken wollte dieses Wochenende, to attack the people of God. das Volk Gottes anzugreifen. We said enough is enough. Wir sagen, genug ist genug. In Jesus in Jesu Namen. Amen. Amen. You can partake in the blood. Du kannst teilhaben am Blut. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. All right, child of God. Kind Gottes. We want to go in proclamation of the word of God. Wir möchten in die Proklamation des Wortes Gottes gehen. Today we are reading Matthew 6. Wir lesen Matthäus 6. From verse 9 to 11. 9 bis 11. Let's read Matthew 6, 9 to 11. In this manner, therefore pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Hallelujah. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot. Amen and amen. Amen und amen. All right, child of God, we want to proclaim together. King Gottes, wir wollen gemeinsam proklamieren. Say in the mighty name of Jesus. Sag im mächtigen Namen Jesu. I decree and declare. Ich erkläre und erlasse. The Lord. Der Herr. Shall preserve me. Soll mich erhalten. From all evil. Und schützen vor allem übel. He shall preserve my soul. Er soll meine Seele schützen. And the Lord. Und der Herr. Shall preserve. Soll My going out mein Ausgang erhalten and my in und mein Eingang schützen from this time forward von dieser Zeit an and und für immer according to Psalm 
Gemäß Psalm 121. From verse 7 to 8. Von Vers 7 bis 8. Thank you, Lord. Danke, Herr. For your protection. Für deinen Schutz. Thank you, Lord. Danke, Herr. For your miracles. Für deine Wunder. Thank you, Lord. Danke, Herr. For your victory. Für deinen Sieg. And Father, we pray. Und Vater, wir beten. That even as we complete. So wie wir. This communion assignment tomorrow. Diesen Auftrag des Abendmahls morgen abschließen. The 28th. Am 28. Tag, This Sunday, an diesem Sonntag, we and wir erklären und erlassen, that we will dass wir power ungewöhnliche Kraft erfahren, ungewöhnliche Salbung in the mighty name of Jesus. im mächtigen Namen Jesu. And Father, we also, und Vater, wir erklären that auch, this Sunday, dass an diesem Sonntag, as we come to church, so wie wir in die Gemeinde kommen, with focus, mit Fokus, that you You will bring us divine protection. Dass du uns göttlichen Schutz bringen wirst. In every area. In jedem Bereich. We are having problems. Wo wir Probleme haben. We decree and declare. Wir erklären und erlassen. That we will see. Dass wir sehen. The manifestation. Die Manifestation. Of your power. Deiner Kraft. Re keep repeating after me, child of God. Sprich mir weiter nach Kind Gottes. I pray. Sag, ich bete, this day, dass an diesem Tag in, in Vorbereitung for tomorrow, für morgen, that already, dass I will begin to experience ich erfahren werde, every stronghold, wie jede Festung be uprooted entwurzelt wird in, my life, in meinem Leben. And every broken heart und jedes gebrochene Herz be amended wieder geheilt wird And every financial problem und jedes finanzielle Problem will be restored wieder, wieder in Ordnung kommt By God that supply all my needs. durch den Gott, der all meiner Not begegnet And any fear und jede Furcht of changes in my life, vor Veränderungen in meinem Leben I decree and declare, ich erkläre und erlasse I condition myself today, dass ich mich heute konditioniere for the new things, für, und einstelle auf das Neue the Lord want to do, was der Herr tun möchte in, my life, in meinem Leben through me, durch mich and for me, und für mich in the name of Jesus. Im Namen Jesu. And I overcome today ich überwinde heute jeden Geist of fear. der Furcht, Any kind of fear. Jede, jegliche Furcht. I overcome ich überwinde every phobia. jede Phobie in, Jesus name. in Jesu Namen. Then I decree and declare. Und ich erkläre und erlasse no more loss. kein Verlust, loss of things. dass wir keine Dinge mehr verlieren, Divorce. keine Ehescheidung, loss of business. kein Geschäft verlieren, loss of Job. Keine Arbeit verlieren. I decree and declare. Ich erkläre und erlasse. Losses is not my portion this year. Ich werde dieses Jahr keine Verluste machen. In, the name of Jesus. In Jesu Namen. And thank you, Father, und danke, Vater, for your glory für deine Herrlichkeit, and your power deine Kraft upon my life über meinem Leben today heute and the rest of this year. und den Rest dieses Jahres. In, Jesus name. In Jesu Namen. I receive grace ich empfange Gnade, to finish well gut abzuschließen this Holy Communion campaign. mit diesem dieser Kampagne des Heiligen Abendmahls Tomorrow, morgen the 28th. am 28. In, Jesus name. In Jesu Namen. Amen, Amen. And Amen. und Amen. Congratulations. Herzlichen Glückwunsch. Child of God, kind Gottes, if you have prayed a prayer wenn du dieses with us, Gebet mit uns gebetet hast, we want you to know, wir möchten gern, dass du weißt, tomorrow morgen is, tomorrow. is morgen. My God. <lacht> mein Gott. It's gonna be a Sunday like none other. Das wird ein Sonntag wie kein anderer. So you have to be ready. Also sei lieber bereit. As you come tomorrow, wenn du morgen kommst. Don't forget, und vergiss nicht. Divine protection for problems. Göttlicher Schutz gegen Probleme. Is going to be our focus tomorrow. Es wird unser Fokus morgen sein. And bring the point of contact. Bring einen Kontaktpunkt. Of those things. Für diese Dinge. That stands as a financial hindrances. Die zum Beispiel als finanzielles Hindernis or stehen. Financial challenge. Oder finanzielle Herausforderungen. Or any kind of stronghold. Oder jegliche andere Art von Festung. Or for example. Zum Beispiel somebody auch. Somebody have broken your heart. Vielleicht hat jemand dein Herz gebrochen, a loved one, ob es jemand war, den du geliebt hast, or an authority in your life. oder eine Autorität in deinem Leben. Bring, a symbol, Bring ein Symbol, maybe a picture, vielleicht ein Bild, or anything that reminds you oder irgendetwas, was dich erinnert, of that incident. von 
von dieser Begebenheit. Bring, it to the altar. Bring es zum Altar. And let's pray. Und lass uns beten. And we know God we answer us. Und wir wissen, dass Gott uns antworten and wird. For any reason, und wenn aus irgendeinem Grund you can't come to church, du nicht in die Gemeinde kommen in kannst, person, in Person, log on dann schalte zu um 39 Uhr und dann stelle diese Dinge auf den Boden and follow the instruction in the life service. und folge den Anweisungen im Live-Gottesdienst. Ich sage euch, you will be blessed du wirst gesegnet in, this service tomorrow. in diesem prophetischen Gottesdienst morgen, As in launch us so wie es uns hineinführt into a new season in eine neue Zeit of the month of March. im Monat März. I'm excited bin begeistert for all that God will do. über alle was der Herr tun wird in, in deinem Leben. Du bist ein lebendiges Zeugnis, Jesus is alive. dass Jesus lebt Forevermore. für immer. Amen. Amen. See you in church. Wir sehen dich in der Gemeinde und wenn keiner ever told you dir je gesagt hat, that they love you, dass sie dich lieben or they do tell you, oder sie haben es dir sogar gesagt, can we add our own to it? dürfen wir auch unser eigenes hinzufügen. We want you to know. Wir möchten gern, dass du we weißt, wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben dich. Wir lieben dich. Shalom. Shalom.